Samsung telefonlarda en güzel ses açma videosuna hoş geldiniz. Kanalımda bu e, yapıya ait bir video daha bulunmakta. Fakat sessiz olduğu için her ne kadar sözel açıklama yapsam da çoğu ama çoğu izleyici anlayamadı. Yorumla da yazdım. Açıklamalı bir şekilde yeni video olarak attım. Fakat kimse anlamadı. O yüzden şimdi tekrar e, sözel olarak e, açıklama yapacağım. E, konuşarak. Ne diyeyim işte neyse. E, böyle başlamamın sebebi rehberin gözükmemesi. Çünkü tuşlara basınca e, altta numaralar çıkıyor. E, rahatsızlık vermeye gerek yok. Yıldız kare 0283 kare diyoruz. Evet bak böyle bir menü çıkıyor. Loopback test. Bu Zavis e, Pelteyim. Anlamayabilirsiniz. Gerek yok yani çok anlamınıza. E, bu telefon görüşmesinde kulağınıza e, sesi ileten hoparlör kısmındaki sesi iki kat artırır. Birinci. İkinci e, görüşmedeki hoparlör dahil müzik dinlerken ne bileyim bildirim alırken vesaire vesaire şeyler yapar. E, tek başına e, eğer bunu aktifleştirirseniz konuşursunuz ve sesinizi tekrar size gelebilir. İlk pekıta geliyoruz. Gördüğünüz gibi yankı yaptı. İlk pekıta kulaklık takılırken takılıyken müziğinizin e, müziğini kendi alıp tekrar yankı yoluyla iki kat daha e, yüksek ve çıkmasını sağlıyor. E, zaten pek it pek of yani of adı üstünde kapalı. İşte kısaca özetleyelim. Görüşmelerde e, hiçbir şey takılı değilken kulaklık takılıyken ve çıkış. Evet şimdi ikinci HMV modül demiştim. HMV modülde yine aynı şekilde numaralar gözükmesin diye böyle başladım. Yıldız kare sıfır, yıldız kare diyoruz. Ve karşımıza böyle bir ton menüsü olan yer çıktı. Ee, tek tek açıklarsak video uzun sürecek. O yüzden şöyle yapalım. Evet, e, green, blue diye üç rengimiz var. Ve renklerin pigmentlerini gösteriyor. Pigment diyeyim. Resayba e, görüşme ile ilgili titreşim. Demek de titreşimle benzer bir şey. Sensör. Touch. Ee, uyku modu speaker yani speaker şeydir. Telefon çalarken ne kadar yüksek ses çıkartanı gösterir. Sub keyif anlatıyorum. Ireland low frequency böyle. Bunlar hiçbiri bir işinize yaramaz. Burada sadece öğrenmek öğrenmeniz gereken, kullanmanız gereken diyeyim. Kullan touch kısmıdır. Touch kısmı ne işe yarar? Onu birazdan hemen söyleyeceğim. Diyelim ki yeni bir telefon aldınız. Telefonun dokunmatiği ne kontrol etmek istiyorsunuz? Yani böyle dokununca dokununca güzel geliyor ama işte ee, ne kadar hassas, ne kadar e, orantılı. Onu ölçmek için buraya gelebilirsiniz. Yıldız kare sıfır, yıldız kare ve ta uç kısmı. Geliyorsunuz. İşte burada çiziyorsunuz bunları. Bende S4 var. Ben e, parmaklarım büyük biraz. Zorlanıyorum çizerken. Ve ayrıca bu menüle de e, çak, çakma telefon diyeyim. Spot mallar giremez. Spot mallarda böyle menü çıkmıyor. Yenilerinde çıkıyor. Oranları da var yeni spot marlarının ama menü böyle değil de çok daha değişik ve 50 farklı Çince yazılı bir şeyler var. Yani anlarsınız zaten. Çin malı mı değil mi falan filan. Yani ne göstereyim başka? Sen söz böyle değişik değişik şeyler. Ben bunu hep kıble bulucu diye anlatırdım. Need for kalibrasyon. Kalibrasyona ihtiyacı var diyor işte telefonun. Bakalım ne, ne alaka kalibre. Neyse işte böyle bir şey. Bunlar çok işinize yaramaz aslında. Öğrenmeniz gerekenler bu kadardı. Ee, yararlı yararsız her türlü video için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğendiyseniz videoyu da beğenebilirsiniz ve tabi e, merak ettiklerinizi anlamadık, anlamadığınız yerleri yoluma yazabilirsiniz.